আসসালামু আলাইকুম এই ভিডিওতে আমরা সলভ করব বিগ ক্রাউড প্রবলেম নাম্বার 1117 স্কোর ভ্যালিডেশন খুব ইন্টারেস্টিং একটা প্রবলেম এবং লেভেল 1 এর হলেও একটু কমপ্লিকেটেড আর কি রাইট এ প্রোগ্রাম দ্যাট রিডস টু স্কোরস অফ এ স্টুডেন্ট ক্যালকুলেট এন্ড প্রিন্ট দি এভারেজ অফ দিস স্কোর ইওর প্রোগ্রাম মাস্ট অ্যাকসেপ্ট জাস্ট ভ্যালিড স্কোর 0 টু 10 ইস স্কোর মাস্ট বি ভ্যালিডেটেড সেপারেটলি ওকে তো এই প্রবলেমে আমাদের হচ্ছে একটা স্টুডেন্টের দুইটা স্কোর আমাদের ইনপুট নিতে হবে এবং আমাদের প্রোগ্রামটা শুধুমাত্র ভ্যালিড স্কোরটা ইনপুট নিতে পারবে অর্থাৎ আমাদের ভ্যালিড স্কোর রেঞ্জ এখানে দেওয়া আছে জিরো টু টেন অর্থাৎ জিরো থেকে টেনের মধ্যে আমাদের যে কোনো স্কোর ভ্যালিড হবে আর প্রত্যেকটা ইনপুট দেওয়ার সময় আমাদের আলাদা আলাদা করে প্রত্যেকটা স্কোরকে আমাদের ভ্যালিডেট করতে হবে অর্থাৎ যে ইনপুটটা আমরা দিব বা যে স্কোর আমরা ইনপুট দিব সেটা ভ্যালিড কিনা সেটা আমাদের চেক করতে হবে তো নিশ্চয় ডিসক্রিপশান পড়লে আমাদের বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হবে আমরা করি ইনপুট দি ইনপুট ফাইল কন্টেন্স ম্যানি ফ্লটিং পয়েন্ট নাম্বারস পজিটিভ অর নেগেটিভ তো ইনপুটে আমাদের অনেক দশমিক মান সহ কিছু স্কোর আমাদের ইনপুট দেওয়া হবে যেগুলো পজিটিভ হতে পারে নেগেটিভ হতে পারে দি প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন উইল বি ফিনিশড আফটার দি ইনপুট অফ টু ভ্যালিড স্কোর আমাদের অনেকগুলা স্কোরের মধ্যে আমাদের যখন দুইটা ভ্যালিড স্কোর আমরা পাবো তখন আমাদের প্রোগ্রামটা এক্সিকিউশন বন্ধ করবে এবং দুইটা ভ্যালিড স্কোর পাওয়ার পর তাদের আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে তাদের অ্যাভারেজটা নির্ণয় করতে হবে এবং প্রোগ্রামটা এক্সিকিউশন বন্ধ করতে হবে আউটপুট হোয়েন অ্যান্ড ইনভ্যালিড স্কোর ইজ রিড ইউ শুড প্রিন্ট দি মেসেজ নোটা ইনভ্যালিডা তাহলে আমাদের ইনপুট নেওয়ার সময় যদি কোনো ইনভ্যালিড ইনপুট নেওয়া হয় সেক্ষেত্রে আমাদের এই মেসেজটা প্রিন্ট করতে হবে আফটার দি ইনপুট অফ টু ভ্যালিড স্কোর আমাদের দুইটা ভ্যালিড স্কোর ইনপুট নেওয়ার পর দি মেসেজ মিডিয়া মাস্ট বি প্রিন্টেড ফলোড বাই দি অ্যাভারেজ অফ দি স্টুডেন্ট তাহলে আমাদের দুইটা যখনই ভ্যালিড স্কোর পাবো তখন দুইটা ভ্যালিড স্কোরের অ্যাভারেজ নির্ণয় করতে হবে এবং সেটা হচ্ছে মিডিয়া ইকুয়াল টু এই মেসেজের পর আমাদের অ্যাভারেজের মানটা প্রিন্ট করতে হবে দি অ্যাভারেজ মাস্ট বি প্রিন্টেড উইথ টু নাম্বার আফটার দি ডেসিম্বল পয়েন্ট তাহলে আমাদের যে অ্যাভারেজ মানটা রয়েছে সেটা আমাদের দশমিকের পর দুই ঘর মান পর্যন্ত আউটপুট দেখাইতে হবে তো আমরা ইনপুট স্যাম্পল আউটপুট স্যাম্পল দেখে আরও একটু বিষয়টা ক্লিয়ার হওয়ার চেষ্টা করি তো আমাদের প্রথম ইনপুট স্যাম্পলে যেটা দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ফাইভ যেহেতু এটা নেগেটিভ ভ্যালু এবং এটা জিরো টু টেন রেঞ্জের মধ্যে নাই এ সেই জন্য আমরা বলতে পারি এটা হচ্ছে একটা ইনভ্যালিড স্কোর সো ইনভ্যালিড স্কোর যখন আমাদের ইনপুট নেওয়া হয়েছে তখন আমাদের যে মেসেজটা প্রিন্ট করা হয়েছে সেটা হচ্ছে নোটা ইনভ্যালিডা এরপরে রয়েছে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ যেটা আমাদের একটা ভ্যালিড স্কোর তো ভ্যালিড স্কোরের জন্য আমাদের কোনো আউটপুট প্রদর্শন করে নাই তাহলে আমরা একটা ভ্যালিড স্কোর পেয়ে গেছি তাহলে আমাদের আরও একটা ভ্যালিড স্কোর লাগতেছে নেক্সট যে ইনপুট দেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে ইলেভেন পয়েন্ট জিরো যেটা হচ্ছে জিরো টু টেন রেঞ্জের মধ্যে নাই অর্থাৎ এটাও একটা ইনভ্যালিড স্কোর তো এই ইলেভেন পয়েন্ট জিরোর জন্য আমাদের যে মেসেজ প্রিন্ট করছে সেটা হচ্ছে নোটা ইনভ্যালিডা নেক্সট আমাদের টেন পয়েন্ট জিরো এটা একটা ভ্যালিড স্কোর তাহলে আমাদের আগে আমাদের থ্রি পয়েন্ট ফাইভ একটা ভ্যালিড স্কোর পাইছি এবং এখানে আমরা টেন পয়েন্ট জিরো তাহলে দুইটা ভ্যালিড স্কোর যখন পাইছি তখন আমাদের ইনপুট নিয়ে বন্ধ হবে এবং ইনপুট নিয়ে বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে আমাদের এই দুইটা ভ্যালিড স্কোরের অ্যাভারেজ নির্ণয় করে সেই অ্যাভারেজটা আমাদের এখানে প্রিন্ট করা হয়েছে তৃতীয় লাইনে মিডিয়া এরপর আমাদের একটা স্পেস আছে ইকুয়াল টু একটা স্পেস তারপরে আমাদের দশমিকের পর দুই ঘর মানসহ আমাদের অ্যাভারেজের মানটা প্রিন্ট করতে হবে ওকে আমি এই কথা নেবারে সরাসরি কোড লোক শেখাচ্ছি এবং এই প্রবলেমটা সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে সলভ করবো ইনশাল্লাহ আমরা একটা নিউ ফাইল ক্রিয়েট করে নিব ফাইলটা সেভ করে নিব এক্সটেনশন দিব ডট সিপিপি যেহেতু আমরা সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রামিংয়ের মাধ্যমে সলভ করছি এরপর আমরা সি প্লাস প্লাস প্রোগ্রামিংয়ের জেনারেল ফর্মেটটা তৈরি করে নিব ওকে আমাদের জেনারেল ফর্মেট তৈরি করা শেষ আমরা এখন ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করবো তো আমরা ডাবল টাইপের ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করবো আমাদের একটা ভেরিয়েবল নিব এন এবং দুইটা ভ্যালিড ইনপুট রাখার জন্য এক্স এবং ওয়াই অ্যাভারেজ স্টোর করার জন্য এ ভিজি নামে একটা ভেরিয়েবল নিব ওকে এরপর আমরা ইন্টিজার টাইপের দুইটা ভেরিয়েবল নিব যেটা আমাদের ফ্ল্যাগ হিসেবে কাজ করবে অর্থাৎ প্রথম ভ্যালিড ইনপুট আমরা পেয়েছি কিনা এবং দ্বিতীয় ভ্যালিড ইনপুট আমরা পেয়েছি কিনা সেটা ট্র্যাক করবো যার কারণে দুইটা ইন্টিজার টাইপের ভেরিয়েবল নিব তো আমরা নাম দিলাম ইজ এক্স ফিল্ড অর্থাৎ আমাদের এক্স ভেরিয়েবল কোনো ভ্যালিড ইনপুট দ্বারা ফিল্ড হয়েছে কিনা এবং ওয়াই ভেরিয়েবল ভ্যালিড ইনপুট দ্বারা ফিক্স ফিল্ড হয়েছে কিনা অর্থাৎ প্রথম যে ভ্যালিড ইনপুট পাবো সেটা আমরা এক্স ভেরিয়েবলের মধ্যে ফিল্ড করবো বা এক্স ভেরিয়েবলের মধ্যে স্টোর করবো এবং দ্বিতীয় ভ্যালিড ইনপুটটা ওয়াই ভেরিয়েবলের মধ্য
এটা কিভাবে করতে পারি n is greater than equal to 0.0 এবং একই সাথে যদি n is less than equal to 10.0 হয় তাহলে সেটা হবে ভ্যালিড স্কোর সেই ক্ষেত্রে আমাদের শুরুতে যে কাজটা করব আমরা ফ্ল্যাগের মানটা দেখব এটা 0 আছে কি 1 আছে তো শুরুতে আমরা যেটা সেট করব is x ফিল্ড কিনা যদি x ফিল্ড এর মান যদি 1 হয় তাহলে আমরা বলবো যে আমাদের প্রথম ভ্যালিড ইনপুট আমরা অলরেডি পেয়ে গেছি তো সেটা আমরা কন্ডিশনের মাধ্যমে চেক করতে পারি ইফ ইজ এক্স ফিল্ড ইজ ইকাল ওয়ান যদি হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে প্রথম ভ্যালিড স্কোরটা আমরা পেয়ে গেছি কারণ যদি ভ্যালিড স্কোরটা আমরা না পাই তাহলে এটার মান কখনোই ওয়ান হবে না অর্থাৎ জিরো থেকে যাবে তো সেক্ষেত্রে আমরা দ্বিতীয় ভ্যালিড স্কোরটা পেয়ে যাবো কারণ আমাদের এই ইফ ব্লকের মধ্যে আসতে গেলে সেটা অবশ্যই ভ্যালিড স্কোর হতে হবে তো ভ্যালিড স্কোর যেহেতু সেটা আমাদের এই ব্লকের মধ্যে আসবে এই ব্লকের মধ্যে আসে আবার কন্ডিশন চেক করবে যে ইজ এক্স ফিল্ড কিনা অর্থাৎ প্রথম ভ্যালিড স্কোর আমরা পেয়েছি কিনা তো যদি পাই তাহলে আমাদের যে ভ্যালিড স্কোরটা পাবো সেটা অবশ্যই দ্বিতীয় ভ্যালিড স্কোরটা হবে তো সেক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এন যে ভ্যারিয়েবল আছে বা এন এর যে স্কোর ভ্যালু আছে সেটা আমরা ওয়াই ভ্যারিয়েবলের মধ্যে স্কোর করবো অর্থাৎ ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু এন এবং আমরা যেহেতু দ্বিতীয় ভ্যালিড স্কোর পেয়ে গেছি সেহেতু আমরা ফ্লাগের মানটা চেঞ্জ করে দিব ইজ ওয়াই ফিল্ড ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান করে দিব ওকে ডান এরপর আমরা এলস ব্লক এক্সিকিউট করব অর্থাৎ আমাদের ইজ এক্স ফিল্ড যদি ওয়ান না হয় তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে এক্স ফিল্ড জিরো অর্থাৎ প্রথম ভ্যালিড স্কোর আমরা পাই নাই তো সেক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করবো সেটা হচ্ছে এন ভেরিয়েবলের মান আমরা এক্স ভেরিয়েবলের মধ্যে স্কোর করবো এক্স ইজ ইকুয়াল টু এন এরপর আমরা যে কাজটা করবো ইজ এক্স ফিল্ড যে ফ্ল্যাগ রয়েছে সে ফ্ল্যাগের মান আমরা ওয়ান করে দিব ওকে তো আমাদের এক্স এবং ওয়াই এর মান যখন পেয়ে যাব তখন আমাদের ক্যালকুলেশনের কাজটা করতে হবে তো আমরা দুইটা মান পাইছি কিনা সেটা কিভাবে চেক করতে পারি ইফ ইজ এক্স ফিল্ড ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান একই সাথে ইজ ওয়াই ফিল্ড ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান কিনা অর্থাৎ দুইটা ফ্ল্যাগের মানি ওয়ান আছে কিনা যদি ওয়ান থাকে সেক্ষেত্রে বুঝবো যে আমরা দুইটা ভ্যালিড স্কোর পেয়ে গেছি সেক্ষেত্রে আমরা অ্যাভারেজ এর মানটা ক্যালকুলেট করতে পারি অ্যাভারেজ ইজ ইকুয়াল টু আমাদের হবে এক্স প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই টু দেন আমরা প্রিন্ট করব বা আমাদের আউটপুট প্রদর্শন করবো অ্যাভারেজের মানটা প্রদর্শন করবো তো তার কারণে আমরা সি আউট এর মধ্যে আমরা অ্যাভারেজের মানটা প্রিন্ট করবো তো আমি এখান থেকে কপি করে নিচ্ছি এরপর এটা পেস্ট করবো আমাদের এখানে মিডিয়া ইকুয়াল টু এরপর আমাদের একটা স্পেস এটা পর্যন্ত ঠিক থাকবে এরপর আমাদের দশমিকের পর দুই ঘর মান প্রিন্ট করতে হবে অর্থাৎ আমাদের ফিক্স মান প্রিন্ট করতে হবে তো আমাদের আউটপুটটা ম্যানিপুলেট করতে হবে এই জন্য আমরা একটা হেডার ফাইল ইনক্লুড করবো সেটা হচ্ছে ইনক্লুড আইও ম্যানি অর্থাৎ ইনপুট আউটপুট ম্যানিপুলেশন এখন আমরা কিছু ফাংশন বা এই লাইব্রেরি স্পেশাল কিছু ফাংশন অ্যাক্সেস করতে পারবো সেটা হচ্ছে কি ফিক্স অর্থাৎ দশমিকের পর আমরা ফিক্সড ঘর মান প্রদর্শন করব এরপর আমরা ক্রিসিশান সেট করে দেব সেট ক্রিসিশান সেট ক্রিসিশান আমরা দুই ঘর মান প্রিন্ট করতে চাচ্ছি এরপর আমরা অ্যাভারেজ ভেরিয়েবলের মানটা প্রিন্ট করব এরপর একটা ইনলাইন দিয়ে দেব ওকে এরপর আমরা ব্রেক স্টেটমেন্টটা ইউজ করব কারণ আমাদের যখনই অ্যাভারেজের মানটা প্রিন্ট করা হবে তখনই আমাদের প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন বন্ধ করবে ওকে এত পর্যন্ত কাজ শেষ এই কার্লি ব্রেসেসটা হচ্ছে আমাদের এই ইফের জন্য তো এই ইফের বাইরে এসে আমাদের একটু দেখাই এই ইফের বাইরে এসে আমাদের এলস ব্লকটা এক্সিকিউট করতে হবে এলস ব্লক কী কাজের জন্য ব্যবহার হবে যদি আমাদের ভ্যালিড স্কোর না হয় সেক্ষেত্রে আমাদের এলস ব্লকটা এক্সিকিউট হবে অর্থাৎ আমাদের একটা মেসেজ প্রিন্ট করতে হবে সেটা হচ্ছে নোটা ইনভ্যালিডা তো এই জন্য আমরা সিম্পলি ফ্রি আউট ইউজ করে ওই মেসেজটা আমরা প্রিন্ট করবো এখান থেকে মেসেজটা কপি করে আনি এখানে পেস্ট করে দিব এরপর একটা ইনলাইন দিব ওকে আমাদের কাজ শেষ আমরা পুরাপুরি কোড লিখছি আমরা এখন রান করে দেখি এখান থেকে টেস্ট কেস কপি করব এবং এখানে পেস্ট করে দিব তো আমাদের মাইনাস থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ছিল এটা তিন ভ্যালিড স্কোর এই জন্য আমাদের মেসেজ প্রিন্ট করছে নোটা ইনভ্যালিড থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আমাদের ফার্স্ট ভ্যালিড স্কোরটা পেয়ে গেছি দেন ইলেভেন পয়েন্ট জিরো ইনভ্যালিড স্কোর তো এই জন্য মেসেজটা প্রিন্ট করছে লাস্ট আমাদের টেন পয়েন্ট জিরো একটা ভ্যালিড স্কোর তখন আমাদের মিডিয়ার মানটা প্রিন্ট করবে সিক্স পয়েন্ট সেভেন ফাইভ এবং আমাদের প্রোগ্রাম এক্সিকিউশন বন্ধ করবে তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের কোড আমরা এখন এটা সাবমিট করে দেখি এটা অ্যাকসেপ্ট হয় কিনা আমরা সিলেক্ট করবো সি প্লাস প্লাস সেভেনটিন এরপর আমাদের কোড এখানে পেস্ট করে দেব এবং সাবমিট করবো হ্যাঁ আমাদের কোড একটা